今回の研究テーマはオリジナルのマーメイド衣装作りですマーメイドスイムを続けていると自分だけの個性的な人魚衣装マーメイドテールが欲しくなるものですフルオーダーメイドという手もありますが手作りしてみてはいかがでしょう意外に簡単にできるんですよピンカバーテールブラヘアバンドリカウスなど同じ布で小物も作ってみました今回は人形衣装一式の制作風景を早ましでご覧くださいこんにちはスモグリーマーメイドスイム研究所社長のマリダイバーです人魚の衣装であるマーメイドテールは昔は専門店がなかったので海外のマーメイドは手作りされていましたここ数年は様々なデザインのものがネットでも購入できるようになりましたねでも世界で一つだけのオリジナルマーメイドテールが欲しくなったりしませんかこの映像で私が着ている衣装一式は手作りしたものです今回は衣装を縫っている風景を4倍速のスピードで見ていただきます大まかな作業の手順が分かりますのでご自分で作る時の参考にしてみてくださいスモグリマーメイドスイム研究所ではスモグリやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけでなく潜るためのコツやレアな情報をお伝えしていますぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいね。では四倍速でフィンカバーなどの制作風景をご覧いただきますね。ただしそれぞれがお持ちのフィンの種類や大きさが違いますよね。この動画はこの通り作ってくださいという内容ではないです。こんな感じで作れますよというざっくりとした工程を掴んでいただく動画です具体的な作り方は飛ばして映像を背景にお話をしたいと思います用意する布はスパンデックスですスパンデックスは水着やレオタードによく使われる生地ですポリウリタンの繊維ですねよくライクラとも言われるんですがライクラというのはアメリカの企業デポン社の登録商標ですので一般的にはスパンデックスと言います縦横にストレッチが効いていて速乾性もありますからマーメイド衣装の材料にぴったりです 140cm 幅で 2m あればフィンカバーテールブラ小物などを一式作ることができます型紙は前に作ったシャチテールのものを再利用して使いますシャチのフィンカバーの作り方はこちらの動画で見てくださいね中に入れるフィンはリンデンフィンですリンデンフィンのレビュー動画はこちらをチェックしてくださいこの布は黒地に青いラメをプリントしたものです光を浴びるとキラキラ輝くので人形衣装にぴったりですねスパンデックス生地は一般の手芸店にはあまり置いていないのでネットで購入することが多いですでも使い道が限られているからあまり大量生産されないんですよねなのでネットショップでも在庫限りだったりします再販はまずされないんですよねだから見つけたら買うのが鉄則です 140cm 幅以上のものでしたら 2m 買っておけばまず大丈夫ですあでもねこの間楽天をブラブラ眺めていたら私が10年前に人形衣装を作った布が以前買ったお店にまだ売れ残ってたんですよもちろん在庫限りだったからすぐカートに入れて買いました昔の友人にばったり出会った的な懐かしさを感じましたねあんたまだ生きとったんかみたいな<笑>前の衣装もまだ持ってますがリメイクしてもっとかっこいいの作ろうかなと思ってますそうそうスパンデックス生地の相場も言っておかないといけませんねこれもピン切りなんですが無地のものとかだったら 1m1000 円前後ですねラメが入っているとか特殊なプリントがしてあるものは1メートル2 0 0 0円ぐらいが底値かなそれ以下だったらかなりお買い得です中には1メートル4 0 0 0円5 0 0 0円それ以上のものもあります中国通販のアリエクスプレスは日本の相場の半額から7割ぐらいのお値段で売っていますただし1メートルや1ヤードごとにカット済みだったりエラスティックとかストレッチと書いてあるのに実際は全然伸びなかったり一方向にしか伸びないものも多いですレビューや注意書きをよく読んで購入してください2ウェイストレッチの縦横に伸びるスパンデックス生地を変えましょうそれとヒレ部分の縦じまは別布で表現しましたこれはシジラ織という日本に昔からある生地ですね綿 100% です
あんまり伸びないんですが尻尾のところなんで問題ないです1 1 0ンチ幅を1メートル変えました魚のヒレって筋がありますよねあれを何とか表現できないかなと長年苦労していまして、まあ、布にプリントしてしまえば一番なんですが縦じまの布を使って何とかできないかなと工夫した結果こうなりました、えー、型紙を少し斜めにすることによって島が放射線状に広がるように縫い直していますリアルな魚の尾びれには見えませんが水中だとそんなに気にならないんじゃないかなと思いますあとこれはフィンの形ぴったりにしてフィンカバーを作っているんですが普通の市販のマーメイドテールみたいに大きめに作るのもいいですね尾びれは大きくて長い方が水中で派手に翻えるので目立つんですよねあと布が水の中でたなびくとゆったりと優雅に泳いでいるように見えますやっぱり水中でバタバタ泳ぐとなんとなく泡立たしくて下手に見えてしまいます最初のうちは仕方ないです誰でもバタバタ手足を動かしますし溺れてるような動きになっちゃいます私も最初そうでしたもう潜ってるんだか溺れてるんだかみたいなねでも長く翻えるヒレがあるとパッと見優雅に美しく泳いでるように見えます衣装ってかなり重要なんですよねこれは私が競技ダンスの選手だった時に気づいたことなんですがダンス衣装も同じなんですね競技ダンスっていうのはいわゆる社交ダンスですね男女2人でペアになって踊るダンスですこれもダンス衣装でかなり技術のレベルアップができるんですよ大きく膨らんで翻る衣装は実力以上に美しく見えます計算され尽くされた衣装は普段以上に素早く回転しているように見えたり大きく動いているように見えるんです衣装もテクニックの一つなんですね確かに大きくて長いテールは水の抵抗があったり岩とかに引っかかったりしてやや泳ぎにくかったりはするんですがそれでもより美しく見せる効果があります人魚の学校では幸いレンタルのテールもありますしマーメイドテールのモニター会も開かれますモニター会というのはいろんな衣装を何度でもお試しで着て泳げるという衣装オーダーのイベントですねだからビギナーの方は最初のうちいろんなマーメイドテールをレンタルしたり人に借りたりするのがいいですねどのくらいの大きさまでなら持て余さずに泳げるのかを調べたり動画を見比べてみて自分の泳ぎを引き立たせてくれるテールを選ぶといいんじゃないかなと思いますというわけでフィンカバー完成ですマーメイドテールというと腰からフィンまで一体型ばかりなんですが私は腰から足首までの部分とフィン部分の2つに分けて作ることが多いですビキニにモノフィンだけつけることもできますし足部分を入れ替えたりすれば衣装のバリエーションが増えるんですね個人的には分けて作るのをおすすめします次に胴体部分を作ります型紙の上にお尻をつけて座って足の線でなぞって型紙を作りますピンカバーとくっつける場合はスナップボタンを使ってます足首のところで水が抜けるので水の抵抗を減らすことができます腰のところにヒレもつけましたこのヒレの中身は100円ショップの床に敷くマットですね切り抜いて入れましたあとは小物作りです同じ布で小物を揃えると統一感が出ていいですね余った布を捨ててしまうのはもったいないのでぜひいろんな小物を作ってみてくださいえトップスは一から作るのではなくて市販の安いブラジャーとかビキニを使って上から布をかぶせるとお揃いっぽくなりますよ最後まで見てくださってありがとうございますあなたのオリジナルテイルを作る上で参考になれば幸いです私も作ってみようかなと思われた方はぜひ高評価をお願いしますまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです Thank、you